তো প্রিয় ভিউয়ার্স আজ আমরা দেখব মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পঞ্চম পর্ব আর এই পর্বে থাকছে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের লেআউট নিয়ে আর লেআউট এমন একটি মেনু যে মেনুতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইটেম লুকায়িত আছে তো সর্বপ্রথম আমি দেখাবো মার্জিন মার্জিনতে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন আপনার পেজে মার্জিন সেটআপ বা পেজ সেটআপটাকেই মার্জিন সেটআপ বলে আমরা লেখার সময় কিন্তু প্রতিটি খাতার পেজে উপরে এবং কি বামে কিন্তু জায়গা রেখে দেই তো এইখানে আমাদের এই পেজের ভিতরে কতটুকু জায়গা কোন পাশে থাকবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করাটাই হলো মার্জ তো মার্জিন এখানে বেশ কিছু ম্যানুয়ালি মার্জিন দেওয়া আছে যেমন আমি নরমাল হলো চারপাশেই এক ইঞ্চি থাকবে টপ বলতে আমরা পেজের উপরের অংশ বুঝি বটম বলতে পেজের নিচের অংশ লিফ বলতে পেজের বাম পাশ আর রাইট বলতে পেজের ডান পাশ তো এই পাশে দেখুন সবগুলো চারপাশে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে দেওয়া আছে তো এখন আমাদের যদি প্রয়োজন পড়ে না আমরা চারপাশে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি করে দিব তখন এইখানে দেখুন এইখানে কিন্তু অনেকটুকু মানে এক ইঞ্চি দূরত্বে আছে লেখাটি আমরা যখনই হাফ ইঞ্চি দিব তখন দেখুন লেখাটা কিন্তু চেপে গেল তো আমাদের যদি এরকম প্রয়োজন পড়ে যে বটম অ্যান্ড টপে আমরা এক ইঞ্চি করে দিব এবং লিফটে আর রাইটে দিব সেভেন্টি ফাইভ মানে পয়েন্ট সেভেন্টি ফাইভ করে সেক্ষেত্রে আমরা এটি ইউজ করব আর আমাদের এখানে যা দেওয়া আছে এখান থেকে ইউজ করব তো আমাদের এই পেজটি বর্তমানে পট্রেট হিসেবে আছে মানে লম্বা লম্বি আছে আমাদের যদি দরকার হলো আড়াড়ি করার বা পাতালি করার সেই ক্ষেত্রে আমরা ল্যান্ডস্কেপ সিলেক্ট করব ল্যান্ডস্কেপ সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখুন পেজটি কিন্তু আমাদের কি হয়েছে আড়াড়ি হয়ে গেছে তো আমাদের এইখান থেকে যদি আমরা জুম করে পেজকে ছোটো করতে চাই বা বড় করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এইখানে সিলেক্ট করে আমরা পেজ ছোটো বড় করতে পারব তো এখন যে বিষয়টি হলো আমাদের আগে আগের মতো যদি আবার লম্বা দরকার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা পটাইট ইউজ করব আর এখন হলো সাইজ সাইজের যে বিষয়টি আমরা কোন পেজে লেখাটি প্রিন্ট করতে চাই সেই সাইড সাইজটি আমাদের প্রিন্ট করার আগে শনাক্ত করে নিতে হবে যেমন আমরা দিল লিগেল সাইজটি লিগেল সাইজটি হলো এ ফোরের চাইতে একটু বড় নর্মালি আমরা যেটিতে ফটোকপি করি বা আমরা নর্মালি যে পেজটি ইউজ করি সেটি এ ফোর আর এ ফোরের চাইতে যেটি একটু বড় তা হলো লিগেল লিগেল টেয়ার সাইজ হলে এরকম আমরা তো অনেকে স্ট্যাম্প পেপার বা কার্টিস পেপার দেখেছি সেগুলো হলো লিগেল পেজ আর যদি আমরা এ ফোর দেখি এ ফোরটি হলো আমাদের নর্মাল যে পেজটি বাংলাদেশের দুটি পেজ ইউজ হয় লিগেল এবং কি এ ফোর তো ভিওর্স এখানে যদি আমরা পেজ সেট আপটি এইভাবে উৎসেটিং করতে পারি যেমন আমাদের টপে আমি কতটুকু জায়গা নিব টপে আমাদের যদি একদমই কম জায়গা নেওয়ার দরকার পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা দশমিক টুও নিতে পারি আবার বটম বটম হলো আমরা জানি নিচে আমাদের পেজের নিচে যদি আমরা দশমিক থ্রি নেই এবং লিফট হলো পেজের বামে আমরা এইখানে যদি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ নেই আর রাইট রাইটে যদি আমরা এক ইঞ্চি রাখি সেই ক্ষেত্রে দেখুন পেপার সাইজ এটি কিন্তু আমরা কাস্টম মার্জিন করলাম এখন আমরা পেপার সাইজে যাব পেপার সাইজ আমরা এইখান থেকে এ ফোরও নিতে পারব এবং কি লিগেলও নিতে পারব দেখুন লিগেলটা একটু লম্বা দেখাচ্ছে আর যদি আমরা এ ফোর নিই এ ফোর নিলে তার চাইতে একটু ছোটো দেখাচ্ছে আচ্ছা ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন আমি যে কাস্টম পেজ সেট আপটি করলাম কাস্টম পেজ সেট আপটি কিন্তু এখন সেরকমভাবেই দেখাচ্ছে তো আমাদের যদি প্রয়োজন পর আবার চারপাশে এক ইঞ্চি করার সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার মার্জিন থেকে দেখুন এখন যে আমি যে লাস্ট কাস্টম সেটিংটা লাস্ট কাস্টম সেটিংটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে টপে দিচ্ছি দশমিক টু লিফটে দিচ্ছি দশমিক টোয়েন্টি ফাইভ বটমে দিচ্ছি দশমিক থ্রি এবং রাইটে দিচ্ছি এক ইঞ্চি তো এখন যদি আমাদের প্রয়োজন পরে চারপাশে আমি এক ইঞ্চি করে দেব বা চারপাশে আমরা হাফ ইঞ্চি করে দেব সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এটি ইউজ করি সে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অটোমেটিকলি চারপাশে হাফ ইঞ্চি করে হয়ে গেছে তো তারপর যে বিষয়টি হলো কলাম 
তো কলামের যে গুরুত্বপূর্ণটা আমরা পত্রিকায় দেখি যে আমাদের যদি কোনো একটি লেখা আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কলাম ভাগ করে দেয় যেমন আমাদের প্রথম পেজে যদি কোনো নিউজ থাকে সেই নিউজটি যদি আমাদের শেষের পেজে দেওয়া থাকে শেষের পেজে কোন কলামে দেওয়া আছে তা কিন্তু উল্লেখ করা থাকে তো আমাদের এই পেজটির ভিতরে যদি আমাদের দুটি তিনটি করে কলাম নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা কলাম নেব তো এখন দেখুন এই লেখাটি কিন্তু আমাদের কি হয়ে গেছে একটি কলামের মধ্যে হয়ে গেছে বলে এরকম লেখাটি আটতে পারতেছে না তো এখন আমাদের যদি প্রয়োজন পড়ে যে এই কলামে আমি লিখবো না এই কলামে না লেখে আমি নেক্সট কলামে লিখব মানে ডাইন সাইডের কলামে লিখবো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ট্যাপ দিয়ে কিন্তু এখানে যেতে পারবো না তো তার জন্য আমাদের ব্রেক ইউজ করতে হবে ব্রেক ইউজ করে এইখান এখন দেখুন এইখানে লেখা আছে কলাম তার মানে কলাম ব্রেক কলাম আমি এই বাম পাশের যে কলামটি আছে সেই কলামটি ফিল আপ না করে আমাদের ডান পাশের কলামে চলে গেলাম এটি হলো কলাম ব্রেকের কাজ তো এখন আমি দুটি কলামেই সহজে যেতে পারবো যাই হোক এখন যে লাইন নাম্বার এইখানে যদি আমাদের লাইন নাম্বার দরকার পড়ে তার কন্টিনিউ যদি আমরা দেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এইখানে যতগুলো লাইন লেখছি ততগুলো লাইনই দেখা তো এনু লাইন নাম্বার যদি দিয়ে আমি টোটাল পেজে কতটি লাইন লিখেছি সেই সবগুলো দেখাবে যাই হোক দেখার না প্রয়োজন পড়লে নন ক্লিক করলেই হয়ে যাবে যাই হোক এখন আমি এই কলাম তিনটি যদি নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনটি নিতে পারবো দেখুন এইখানে কিন্তু আরেকটি কলাম আছে ওই কলামে যাওয়ার জন্য আমি আবার ব্রেক ইউজ করব ব্রেক থেকে কলাম ব্রেক কলাম ব্রেকে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ওই লেখাটি ওই পাশে চলে গেছে আমি কিন্তু এই পাশে আরও লেখা অ্যাড করতে পারবো যাই হোক এখন আমাদের এই কলামটি দরকার নেই আমাদের ওয়ান পেজ দরকার তাহলে আমরা ওয়ান পেজে চলে আসলাম তো ভিওর্স দেখুন এখন আমি দেখাবো ওয়াটার মার্ক করা ওয়াটার মার্কটি হলো এরকম আমাদের যদি কোনো লেখার পিছনে লেখার প্রয়োজন পড়ে যেমন আমরা অনেক সময় অনেক সারের শিটে দেখতে পারি যে তাদের নাম শিটের নিচে দেওয়া আছে যেটিকে কেউ কপি করতে পারবে না মানে ফটোকপি করলে সে নামটি সহ আসবে তো যাই হোক আমরা এটিকে এইখান থেকে যদি আমরা ডোনোট কপিটি ইউজ করতে চাই তো ডোনোট কপি ইউজ করার সাথে সাথে দেখুন ওয়াটার মার্ক হিসেবে কিন্তু এখানে ডোনোট কপি দেখাচ্ছে আমরা যদি এখানে লিখি এখানে লিখলে ডোনোট কপির উপর কোনো স্পর্শ হবে না ডোনোট কপিটি আমাদের নিচেই থাকবে তো এখন যে বিষয়টি আমাদের ডোনোট কপিটি দরকার নেই যেমন আমি এইখানে অনলাইন এক্সপার্ট দেব সেই ক্ষেত্রে আমরা এইখান থেকে আগে কি করব রিমুভ ওয়াটার মার্ক দেব রিমুভ ওয়াটার মার্ক দিয়ে এইখান থেকে কাস্টমে যাব কাস্টমে যাওয়ার পর এখন আমাদের যদি প্রয়োজন পড়ে আমরা নিজেদের মতো যে কোনো একটি ওয়াটার মার্ক এখানে দেব সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইখানে যদি আমরা যে লেখাটি লিখব সেই লেখাটি ওইখানে ওয়াটার মার্ক হিসেবে দেখাবে তো এইখানে সাবস্ক্রাইব লেখলাম আমি ওকে দিয়ে দিলাম দেখুন এই সাবস্ক্রাইব লেখাটি কিন্তু ওয়াটার মার্ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যাই হোক এখন আমার যদি ওয়াটার মার্কের প্রয়োজন না পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা এইখান থেকে আবার ওয়াটার রিমুভ ওয়াটার মার্ক দিয়ে দিলেই ওয়াটার মার্কটি চলে যাবে তো এখন হলো পেজ কালার পেজ কালার যে অপশনটি আমরা যে কালারটি নেব সেই কালারটি এই পেজটি প্রদর্শিত হবে তো আমাদের এই পেজ কালারটি আসলে দেখার ক্ষেত্রে পেজ কালারে প্রিন্ট হবে না কারণ আমি দেখা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের এখানে প্রিন্ট থেকে প্রিন্ট পিবিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আমাদের সাদা পেজে আসছে যাই হোক আমি কিন্তু সবার প্রথম যে টিউটোরিয়ালটি করেছি সেই টিউটোরিয়ালটিতে বলেছি এই যে আমরা প্রিন্ট পিবিয়ে যা দেখব প্রিন্ট করলে তাই হবে তো আমাদের প্রিন্ট পিবিও যেহেতু সাদা পেজ দেখিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কালার করলে আমাদের কালার পেজ প্রিন্ট হবে না এখন আমরা যাব পেজ বর্ডার পেজ বর্ডার হলো এরকম যেমন আমি এইখানে কয়েকটি অপশন আছে আমার এই লেখাটির চারপাশে যদি আমাদের বর্ডারের প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে এইখানে শুধু বর্ডার শুধু বর্ডার থেকে আমরা যে কোনো বর্ডারের ছকটি বেছে নেব ছকটি বেছে নেওয়ার পরে এটি যদি আমাদের কালার করার প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে কালার নিতে পারব নেওয়ার পর আমরা যদি অকে বাটনে ক্লিক করি অটকে অকে বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এইখানে কিন্তু প্রত্যেকটাই এরকম বক্স হয়ে গেছে আর তো আমাদের এখন যদি বর্ডারের প্রয়োজন না পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে গিয়ে নন ক্লিক করব নন ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন সবগুলো বর্ডার 
চলে গেছে তো এখন যদি আমাদের প্রয়োজন পড়ে যে আমরা পেজের চারপাশে বর্ডার দেব পেজের চারপাশে বর্ডার দেওয়ার জন্য পেজ বর্ডার ইউজ করব পেজ বর্ডার ইউজ করার পর এইখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে এই অপশন থেকে আমি যে অপশন দিতে চাই সে অপশনই হবে তো আমার যদি প্রয়োজন পড়ে না আমি এটি ইউজ করব না বেশ কিছু আর্ট আছে এখানে যে আর্টগুলো দিয়ে আমরা পেজের চারপাশের যে বর্ডারটি আছে সে বর্ডারটি ইউজ করতে পারবো যেমন আমি এইখান থেকে এই বর্ডারটি ইউজ করলাম ওকে ওকে বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন চারপাশে কিন্তু একটি পেজ বর্ডার হয়ে গেছে তো আমাদের এই পেজ বর্ডারটির যদি প্রয়োজন না পড়ে সেই ক্ষেত্রেও আমরা এইখান থেকে পেজ বর্ডারে যাব পেজ বর্ডার থেকে নন অপশনে ক্লিক করব নন অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে পেজ বর্ডারটি চলে গেছে তো আমাদের যদি এখন প্রয়োজন পড়ে শেডিং ইউজ করার শেডিংটি কি আমি অনলাইন এক্সপার্ট এর নিচের যে অংশটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড যেটিকে বলে সেটিকে আমরা শেডিং হিসেবে কালার করব কালার করার জন্য আমরা এইখান থেকে শেডিং কালার নিব শেডিং কালার নিয়ে অকে দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন চারপাশে অনলাইন এক্সপার্টের নিচে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটি কালার হয়ে গেছে যেটি আমি এর আগে হোম থেকেও দেখিয়েছিলাম যেমন এইখানে আমাদের যে এই কালারটি আছে যেমন থিম কালার থিম কালারটি হলো শেডিং হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো ভিওয়ার্স তারপর দেখুন আমাদের এই যে লেখাটি আছে এই লেখাটির মধ্যে যদি আমাদের কোনো একটি লেখা দেখুন এখানে যদি আমাদের কোনো লেখা বামে লিফ্টের দিকে থেকে রাইটের দিকে আনার দরকার পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিফ্ট ইউজ করে এখানে ইউজ করব তা আমাদের যদি আরও লিফ্টে দেওয়ার দরকার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এরকমভাবে মাইনাস দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আরও লিফ্টে চলে যাবে দেখো আমি রাইটে জিরো দিলাম আর রাইটের যে বিষয়টি রাইট থেকে লেখাটি এই দিকে আসবে আর আমাদের যদি লিফ্টের দিকে দরকার পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে নেব আর এখানে যে বিষয়টি দেখুন এই যে যে লেখাটি আছে এই লেখাটির মধ্যে যদি স্পেস বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উপরে দেখুন স্পেস বাড়ছে আবার যদি আমাদের নিচে দরকার পড়ে নিচের দিকে দেখুন এই যে পেজ বাড়বে এমনকি কমবে তো এখন আমাদের যদি এখানে এগুলোর প্রয়োজন না পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা সবগুলো জিরো জিরো করে রাখব এখন আমাদের এইখানে আরেকটি বিষয় হলো প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা আরেকটি বিষয় করতে পারি তা হলো এইখান থেকে লিফট যেটি জাস্টিফাই হিসেবে দিলে আমাদের দুই পাশে লেখাটি একদম ইজিভাবে দুই পাশে সমান দেখাবে আর এখন যে পজিশন যে অপশনটি আছে পজিশন অপশনটি হলো এই যে আমাদের যদি এখানে পিকচার অ্যাড করি পিকচার অ্যাড করার পর আমাদের পজিশনটি দেখাবে আমরা এই লেখাটিকে এই ছবিটিকে কোথায় প্রদর্শন করতে চাচ্ছি তাহলে এই পজিশনের উপর ডিপেন্ড করবে তা আমরা যদি এইখানে নেই দেখুন অনলাইন এক্সপার্ট বা অন্য অন্য লেখাগুলো কিন্তু এইদিকে সরে গিয়ে ডান দিকে সরে গিয়ে ওটিকে জায়গা করে দিয়েছে আবার যদি আমাদের মাঝখানে দেওয়ার দরকার পড়ে মাঝখানে কিন্তু দেখুন দুই পাশ থেকে মাঝখান থেকে লেখা দুই পাশে চলে গেছে এমনকি মাঝখানে ছবিটি স্থাপিত হয়েছে আমাদের যদি একদম পেজের মাঝখানে নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে তো আশা করি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমি এটিকে নিলে এবং কি এটি আমি চারপাশে একটু বর্ডার দিয়ে দিই বর্ডার দেওয়ার পর্যন্ত সহজে বোঝা যাবে তো এখন আমাদের এই পজিশনটি যদি দরকার না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিলিট করে দিলাম পিকচারটি পিকচার ডিলিট করার পর যে বিষয়টি হলো এখন আমাদের এই পিকচারটি আমি আবারও ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম এখন আমাদের যদি প্রয়োজন পড়ে টেক্স ওয়ার্পিং টেক্স ওয়ার্পিংটি কিন্তু আমি ইনসার্টে যখন পিকচার সেটিং করা তখন কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি আর অ্যালাইনের যে বিষয়টি আমরা এই পিকচারটি কোথায় স্থাপন করব তা কিন্তু এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা লেফটে রাইটে সেন্টারে যেখানে ইচ্ছা ওইখানে আর রোটেড রোটেড বলতে আমরা তো এটি আগে থেকেই জানি আমরা মোবাইলের ছবি যদি বাঁকা করার দরকার পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা রোটেড ইউজ করি দেখুন এটি হলো নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটি হলো রাইট থেকে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আর এটি হলো সরাসরি উল্টি একশো আশি ডিগ্রি তো এখন আমাদের যদি প্রয়োজন পড়ে যে এইখানে আমাদের আগের মতো করার সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো যদি ইউজ না করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আগের মতোই থাকবে তো ভিওয়ার্স আমার প্রত্যেকটি ভিডিও একটু সময় বেশি লাগে সময় বেশি লাগার কারণ হলো এই যে আমি যে টিউটোরিয়ালগুলো করি সেগুলো হলো একটু সময় বেশি নিয়েই করি কারণ আমি যে টিউটোরিয়ালগুলি করি সেই টিউটোরিয়ালগুলিতে যদি আপনাদের নিজেদের কোনো উপকার না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই টিউটোরিয়ালের কোনো মূল্যই থাকবে না তো 
আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তো প্রিয় ভিউয়ার্স অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ভিডিওটি কেমন হলো আল্লাহ হাফেজ